आईडियल कम्पिटार ट्रेनिंग सेंटर अफिसियल यूट्यूब चैने अपन सकल के स्वागत मूलत कम्पिटार ट्रेनिंग टीटोरियल उद्देश्य चैनल टी तैरी आज के टीटोरियल शुरू थे शेष पर्त खूब मनोज सहकारे देखें और बुझभन भलो लागले अवश्य लाइक शेयर और कमेंट्स करबाड़ा अपनी जी चैने नतून हन तेल अवश्य सबसक्राइब कर बेल आईकन क्लिक करवर्ती भलो भलो टीटोरियल नोटिफिकेशन पे एचड़ाओ अपारा फलो करते फेसबुक और इन्स्टाग्रामे डेस्क्रिपने लिंक दिए दिए चलो एक समय नष्ट ना कर आज के टीटोरियल शुरू करा जा आज के माइक्रोसफ्ट अफिस एक्सल दो हज़ार सतर आक विशेष अर्थनैतिक सूत्र एस वाई डी अर्थात साम अब दर्स डिजिट्स सम्पर् विस्तारित आलोचना करब एक्सल सम्पर्कित प्रत्येक आलोचना तर उद्देश्य जरा प्रतियत तर व्यवहारिक हिसाब निकेशर क्षेत्र और कर्म क्षेत्र एम एस अफिस एक्सल नहीं क्या थकें आलोचनागुल तक ही सार्थक है जख आलोचनागुली अपन व्यवहारिक क्षेत्र क्या लागे आशा रखी शुरू थे शेष पर्त प्रत्येक आलोचना सुनबें और बुझभन टैगलैन ए डेस्क्रिपने समस्त आलोचनार लिंक दिए दिए आसु आजकल आलोचना शुरू करी आजकल आलोचना प्रथम ही एस वाई डी सम्पर्मी स्क्रिने एस वाई डर समस्त एक्सप्लैनेशन दिए दिए हे दसल एस वाई डी फांगशन रिटार्न The sum of the year's digits, depreciation for the asset in a given period. The calculated depreciation is based on initial asset cost, salvage value, and the number of periods over which the asset is depreciated. Or that, a shortcut is that when we did DDB, we did SLN, we did DB, we did DB. यहाँ जनित को सम्पत्ति व्यवहार जनित अपचय डिप्रिसिएशन निर्णय एक क्षेत्र में साम अब दर्स डिजिट्स पद्धति डिप्रिसिएशन निर्णय की डिप्रिसिएशन हम साम अब दर्स डिजिट्स रिटार्न भू डिप्रिसिएशन इन गिभन पिरियड सेंटैक्स की अर्थात सूत्रता की समान समान छाड़ा एक ऐले को सूत्र है ना इक्स टू एस वाई डी कस्ट कमा सैलभेज कमा लाइफ कमा पिरियड लाइफ बोलते फांगशन लाइफ बोझाना हे आर्गुमेंट की कस्ट बोलते इनिशियल कस्ट अब दसेट अर्थात जे जिन व्यवहार कर जिन एखे दिए जिन सम्पर् बोझा से जिनटार शुरू दाम कत अर्थात हमें एक लैपटप जो एक लाख कूड़ी हजार टाक से इनिशियल भैल अभी जो एक मेशन दस लाख टाक दिए कहीं एक गाड़ी दस लाख टाक दिए कहीं तरह इनिशियल भैलू हम कस्ट दें सैलभेज सैलभेज की बोझा एसेट भैलू एट द एंड अब द डिप्रिसिएशन अर्थात एके बारे छ बचर हम जिन व्यवहार कर लम छ बचर पर बिक्री दाम कत होते दैट इज हम सैलभेज भैलू एंड फांगशन लाइफ व लाइफ बोलते जो बुझी से पिरियड्स ओभार हुईच एसेट इज डिप्रिसिएटेड बक्तव्यरपर आसबी एक आगे थे चार्ट तैरी रेखे जैसे सुविधा है अभी गल्प एक बोली गल्पा प्रथम पुरो नाम देखे दीची साम अब दर्स डिजिट मेथड साम अब इयर डिजिट मेथड ये फर्मुला एक क्षेत्र में देखिए धरा जा दस लक्ष टा दिए एक गाड़ी के गाड़ी का छ बचर चालिए छबर व्यवहार कर बचर बदे चाहिए गाड़ी के बिक्री कर दी निश्चित भाव छ बचर बदे वो गाड़ीटार दस लाख टाक दाम पाना धरे निचि दस लाख टार जगह एक लाख टाक दाम पा अर्थात हमारे टोटाल डिप्रिसिएशन लस हो जेटा से समान दस लाख जेटा आज हमारे कस्ट माइनस सैलभेज भैलू अर्थात जेटा बिक्री दाम पासी शेषे से दाम दुटो मध्य जो वियोग कर दे दाम पासी कि न लाख टाइमार क्षति हल क्षति हल मैं कि व्यवहार जनित क्षति हल छ बचर व्यवहार कर छ बचर बदे एक लाख टाक दाम पे दस लाख टाइम कल अर्थात न लाख टाक लस हो न लाख टाइम डेप्रिसिएशन हो बार बुझते हैं जो समहारे की क्षति होती आगे 
যে টিউটোরিয়াল আলোচনা করেছিলাম এসএল এসএলএন সম্পর্কে অর্থাৎ স্ট্রেট লাইন মেথড অর্থাৎ সে ক্ষেত্রে আমি বলেছিলাম সমহারে যদি ক্ষতি হতো তাহলে কত টাকা করে ক্ষতি হতো সেটা আমি বুঝিয়েছিলাম কিন্তু এক্ষেত্রে এস ওয়াই ডি ফর্মুলার সাহায্যে আমি বোঝাতে পারবো যে আমার প্রতি বছরে কত ক্ষতি হয়েছিল এমন তো হতেই পারে ধরা যাক আমি একটা দশ হাজার টাকা দিয়ে মোবাইল কিনলাম প্রথম বছরে কিন্তু ক্ষতিটা সব থেকে বেশি হবে দ্বিতীয় বছরে তার থেকে একটু ক্ষতি কম হবে তৃতীয় বছরে তার থেকে একটু ক্ষতি কম হবে ধরা যাক আমি পাঁচশো টাকা দিয়ে আরেকটা মোবাইল কিনলাম সেকেন্ড হ্যান্ড তাহলে দশ হাজার টাকার যে মোবাইলটা সেটা যদি এক বছর বাদে বিক্রি করি যা দাম পাবো পাঁচশো টাকার যে মোবাইলটা সেটা যদি হারিয়ে যায় তার থেকেও আমার ক্ষতি কম হবে আমার দশ হাজার টাকার মোবাইলটাতে ক্ষতি অনেক বেশি হবে অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে আমি যেটা বোঝাতে চাইছি সেটা হচ্ছে এই দশ লাখ টাকার গাড়িটা আমি যখন ব্যবহার করব প্রথম বছরে আমার ক্ষতির পরিমাণ অনেক বেশি হবে দ্বিতীয় বছরে তার থেকে ক্ষতি কম হবে তৃতীয় বছরে তার থেকে ক্ষতি কম হবে এইভাবে চলতে থাকবে আমি একটা ফর্মুলা এখানে দিয়েছি এখানে একটা চার্ট লিখেছি লাইফ ইয়ার সম্পর্কে আমি বুঝাচ্ছি ফাংশন লাইফ সেটা এক বছর দু বছর তৃতীয় বছর চতুর্থ বছর এইভাবে ছ বছর পর্যন্ত আমি এখানে লিখে রেখেছি আমি ওপেনিং ভ্যালুটা কি রাখলাম না সমান আমি এই যে কস্ট আছে সেই কস্টের ভরে গিয়ে ক্লিক করে দিলাম এবং এন্টার করলাম অর্থাৎ আমার ওপেনিং ভ্যালু দাঁড়াতো দশ লাখ টাকা এবার আসছে ডেপ্রিসিয়েশন ডেপ্রিসিয়েশন অর্থাৎ এস ওয়াই ডি মেথডে আমি ডেপ্রিসিয়েশনটা কীভাবে বার করব সেটা আমি দেখাতে পারি সমান এস ওয়াই ডি আমি ক্যাপিটালেও লিখতে পারি এটাকে বা স্মলেও লিখতে পারি এস ওয়াই ডি আমি এখানে কি পাচ্ছি এস ওয়াই ডির পুরো ফর্মুলার মানেটা কিন্তু আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি রিটার্নস সাম অফ ইয়ার ডিজিটস ডেপ্রিসিয়েশন অফ অ্যান অ্যাসেট ফর এ স্পেসিফাইড পিরিয়ড এইবারে আমি এস ওয়াই ডি ফর্মুলাটা যখন আমি দিচ্ছি সমান এস ওয়াই ডি ওপেন ব্র্যাকেট তাহলে আমার সূত্র চলে আসছে কস্ট কস্টের ঘরে গিয়ে ক্লিক করলাম কমা স্যালভেজ ভ্যালু ক্লিক করলাম কমা দিলাম লাইফ অর্থাৎ ফাংশন লাইফ এখন বিষয়টা হচ্ছে এই তিনটে তো ফিক্সড ঘর এই তিনটে তো আমার পরিবর্তন কোথাও হবে না অর্থাৎ আগের টিউটোরিয়ালের আলোচনাগুলোর মতোই এই তিনটে ঘরকে আমাকে ফিক্সড করতে হবে অর্থাৎ এ ফোর সুইচটাকে টিপতে হবে কীবোর্ডে আমি এ ফোর সুইচটা টিপলে পড়ি এই তিনটে ঘর আমার ফিক্সড হয়ে যাবে এইবার যেটা বিষয় এক্ষেত্রে ক্লিক করে আমি কমা দিলাম কমা দেওয়ার পরে আমাকে এবার পিরিয়ড লিখতে হবে পিরিয়ডটা কী জিনিস এখানে যেটা পার দিচ্ছে পার বলে কিছু নেই পিরিয়ড পি আর আই ও ডি তাহলে এই ক্ষেত্রে আমি এই যে লাইফ পিরিয়ডটা আছে প্রথম বছরটাতে ক্লিক করলাম অর্থাৎ এ সেভেনের ঘরটা ওটার সেল অ্যাড্রেস ওখানে গিয়ে ক্লিক করলাম ব্র্যাকেটটা ক্লোজ করে দিলাম এন্টার করলাম আমি দেখতে পেলাম ম্যাজিক হয়ে গেছে প্রথম বছরে আমার ডেপ্রিসিয়েশন হয়েছে কত দু লাখ সাতান্ন হাজার একশো বিয়াল্লিশ টাকা ছিয়াশি পয়সা অর্থাৎ আমার প্রথম বছরের শেষে ক্লোজিং ভ্যালু হবে সমান ওপেনিং ভ্যালু মাইনাস ডেপ্রিসিয়েশন জাস্ট এন্টার করে দেবো তাহলেই কিন্তু আমার ক্লোজিং ভ্যালু চলে আসবে অর্থাৎ প্রথম বছরের পরে যদি আমি ওই গাড়িটাকে বিক্রি করি বিক্রি দাম পাবো সাত লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার আটশো সাতান্ন টাকা চোদ্দ পয়সা এখন বিষয় হচ্ছে দ্বিতীয় বছরের শুরুতে অর্থাৎ ওপেনিং ব্যালেন্স আমার থাকবে কিন্তু প্রথম বছরের শেষে যেটা ক্লোজিং ব্যালেন্স হয়েছে সেইটা অর্থাৎ এক্ষেত্রে আমি সমান ডি সেভেনের ঘরে গিয়ে ক্লিক করবো অর্থাৎ ডি সেভেনের ঘরটা কি ক্লোজিং ভ্যালু আমি এখানে গিয়ে এন্টার করে দেবো তাহলে এই ভ্যালুটাই আমার এখানে চলে আসবে এইবারে কিন্তু আমার মোটামুটি কাজ শেষ এবার আমি যেটা করব জাস্ট এখান থেকে ড্র্যাগ করে লেফট ক্লিক করে আমি মাউস দিয়ে আমি নিচের দিকে টেনে নামিয়ে আনবো ডেপ্রিসিয়েশন ভ্যালু যেটা সূত্র ফুট করাই আছে আগে থেকে আমি এই কর্নারটা ধরে লেফট ক্লিক করে নিচের দিকে ড্র্যাগ করে টেনে নামিয়ে আনবো এবং ক্লোজিং ভ্যালুতে গিয়েও কিন্তু সেই একই জিনিস করব জাস্ট ড্র্যাগ করে নিচের দিকে টেনে নামিয়ে দেবো মজার বিষয় হলো আমি কিন্তু শেষের ক্লোজিং ব্যালেন্স এই এক লাখ টাকা দেখতে পেয়েছি যেটা আমার এখানে স্যালভেজ ভ্যালু ছিল আরও মজার বিষয় হচ্ছে আমার এই ডেপ্রিসিয়েশনগুলোর যদি যোগফল আমি বার করি এই অটো সামে গিয়ে ক্লিক করব অটো সামে গিয়ে ক্লিক করতে পারি আমি ডেপ্রিসিয়েশন মোট ভ্যালু আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে কত পাচ্ছি এখানে এখানে ন লক্ষ টাকা পেয়ে যাচ্ছি এবং এই যে এক লক্ষ টাকার সঙ্গে ন লক্ষ টাকা যদি আমি যোগ করতে পারতাম তাহলে কিন্তু আমার মোট ভ্যালু যেটা ছিল দশ লক্ষ টাকা সেটা কিন্তু আমি এখানেও দেখতে পেলাম যেটা আমার ওই গাড়িটার দাম ছিল এইটা হলো এস ওয়াই ডি ফর্মুলার একটা ব্যবহারিক প্রয়োগ এখন আমি এই একই ফর্মুলাকে রেখে আমি অন্য একটা জিনিস বোঝাতে চাইছি আমি পরবর্তী সিটে এলাম একই ফর্মুলা ব্যবহার করে দেখাবো যে আরও কি করা যেতে পারে আমি কিন্তু একই ফর্মুলায় এখানে রেখেছি আমি রেখেছি এখানে কস্ট দশ
এই যে ডেপ্রিসিয়েশন ভ্যালুটা সেটাই আমি এখানে লিখেছি যে প্রথম বছরে কত ক্ষতি হয়েছে দ্বিতীয় বছরে কত ক্ষতি হয়েছে তৃতীয় বছরে কত ক্ষতি হয়েছে এইভাবে দেখাতে দেখাতে একটা জিনিস দেখেছি প্রথম বছরে যা ক্ষতি তার থেকে দ্বিতীয় বছরে কিছুটা কম তৃতীয় বছরে আরও কম চতুর্থ বছরে আরও কম পঞ্চম বছরে আরও কম এবং ষষ্ঠ বছরে আরও কম ক্ষতি হয়েছে এখন এই ক্ষতিগুলোকে যদি আমি একটু আরও বিশদে বোঝাতে চাই যে আচ্ছা ঠিক আছে প্রথম বছরে ক্ষতি হলো তা এত প্রথম মাসে কত ক্ষতি হয়েছে সেটা যদি আমাকে বোঝাতে হয় তাহলে আমাকে ফর্মুলাটা ইউজ করতে হবে সমান একই ফর্মুলা এস ওয়াই ডি ওপেন ব্যাকেট কস্ট কমা স্যালভেজ ভ্যালু কমা লাইফ এই জায়গায় আমি একটা জিনিস করব লাইফ লেখার আগে আমি এখানে গিয়ে ব্র্যাকেট দিয়ে দেবো আমার বুঝতে সুবিধা হবে লাইফের ঘরে গিয়ে ক্লিক করলাম ইন টু টুয়েলভ কেন টুয়েলভ দিলাম কারণ এখানে ফাংশন লাইফটা ছ বছরে দেখানো আছে আমাকে এখানে প্রথম মাসে বার করতে হবে অর্থাৎ ছ বছর সমান কত মাস সেটা আমাকে বার করতে হবে ব্র্যাকেট ক্লোজ করলাম কমা দিলাম এবং এক লিখলাম এক মানে প্রথম মাসে আমার ক্ষতির পরিমাণ কত ব্র্যাকেট ক্লোজ করলাম এবং এন্টার করলাম আমি দেখতে পেলাম প্রথম মাসে ক্ষতির পরিমাণ কত ঠিক একইভাবে আমি যদি প্রথম দিনের ক্ষতির পরিমাণ বার করতাম তাহলে কি লিখলাম এস ওয়াই ডি ওপেন ব্র্যাকেট কস্ট কমা স্যালভেজ ভ্যালু কমা ব্র্যাকেটের মধ্যে রাখব ফাংশন লাইফ অর্থাৎ ছ বছর ইন্টু থ্রি সিক্স ফাইভ অর্থাৎ তিনশো দিন ব্র্যাকেটটা ক্লোজ করব কমা দিব এক লিখব অর্থাৎ প্রথম দিনের ক্ষতির পরিমাণ ব্র্যাকেটটা ক্লোজ করার পরে যদি এন্টার করি আমি প্রথম দিনের ক্ষতির পরিমাণ পেয়ে গেলাম আটশো একুশ টাকা চুয়ান্ন পয়সা প্রথম মাসের ক্ষতির পরিমাণ কত ছিল চব্বিশ হাজার ছশো সাতান্ন টাকা তিপ্পান্ন পয়সা এইবার আমি নির্ণয় করব প্রথম ঘন্টার ক্ষতির পরিমাণ কত অর্থাৎ সমান এস ওয়াই ডি ওপেন ব্র্যাকেট কস্ট কমা স্যালভেজ কমা ব্র্যাকেটের মধ্যে রাখব ফাংশন লাইফ অর্থাৎ ছ বছর ইন্টু তিনশো পঁয়ষট্টি ইন্টু টোয়েন্টি ফোর অর্থাৎ চব্বিশ ঘন্টা ব্র্যাকেট ক্লোজ আচ্ছা ব্র্যাকেট ক্লোজের আগে একটা জিনিস লিখব প্লাস আমরা তো জানি তিনশো পঁয়ষট্টি দিন পাঁচ ঘন্টা আটচল্লিশ মিনিট ছেচল্লিশ সেকেন্ড হচ্ছে এক বছর আমি পাঁচ ঘন্টা আটচল্লিশ মিনিট ছেচল্লিশ সেকেন্ডটাকে যদি ছ ঘন্টা ধরি অর্থাৎ যেহেতু পাঁচের পয়েন্ট ফাইভের থেকে বেশি হচ্ছে অর্থাৎ এক্ষেত্রে ছ ঘন্টাটা আমি ধরতেই পারি ছ ঘন্টা লিখে দিলাম ব্র্যাকেটটা ক্লোজ করলাম কমা দিলাম এক লিখলাম অর্থাৎ প্রথম ঘন্টার ক্ষতির পরিমাণ আমি বার করে ফেলবো ব্র্যাকেট ক্লোজ করে এন্টার করলাম প্রথম ঘন্টার ক্ষতির পরিমাণ চৌত্রিশ টাকা চব্বিশ পয়সা এইবার মজা হচ্ছে প্রথম মিনিটের ক্ষতির পরিমাণ বার করি সমান এস ওয়াই ডি ওপেন ব্র্যাকেট কস্ট কমা স্যালভেজ কমা ব্র্যাকেটের মধ্যে ফাংশন লাইফ অর্থাৎ ছ বছর ইন্টু থ্রি সিক্স ফাইভ ইন্টু চব্বিশ ইন্টু ষাট অর্থাৎ আমি এক্ষেত্রে মিনিটে পরিণত করছি ষাট মিনিট দিয়ে গুণ করলাম প্লাস পাঁচ ঘন্টা ইন্টু ষাট প্লাস আটচল্লিশ মিনিট ছেচল্লিশ সেকেন্ডটাকে আমি যদি উনপঞ্চাশ মিনিট করে দিই ব্যাকেটটা ক্লোজ কমা ওয়ান ব্যাকেটটা ক্লোজ করে দিলাম জাস্ট এন্টার করলাম আমি দেখতে পেলাম পয়েন্ট ফাইভ সেভেন টাকা অর্থাৎ সাতান্ন পয়সা আমার প্রথম মিনিটের ক্ষতির পরিমাণ এখন যদি প্রথম সেকেন্ডের ক্ষতির পরিমাণ বার করি তাহলে কি করব সমান এস ওয়াই ডি ওপেন ব্র্যাকেট এক্সেলে সবই সম্ভব সেটাই দেখাতে চাইছি আমি কস্টের ঘরে গিয়ে ক্লিক করলাম কমা স্যালভেজ ভ্যালের ঘরে গিয়ে ক্লিক করলাম কমা ওপেন ব্র্যাকেট করলাম কি করব ফাংশন লাইফ ইন্টু থ্রি সিক্স ফাইভ ইন্টু টোয়েন্টি ফোর ইন্টু সিক্সটি ইন্টু সিক্সটি প্লাস পাঁচ ঘন্টা ইন্টু সিক্সটি প্লাস ছেচল্লিশ সেকেন্ড ব্র্যাকেটটা ক্লোজ করলাম কমা দিলাম এক লিখলাম অর্থাৎ প্রথম সেকেন্ডের ক্ষতির পরিমাণ করলাম এক লেখার পরে ব্র্যাকেটটা ক্লোজ করে এন্টার করে দিলাম আমি দেখতে পাচ্ছি প্রথম সেকেন্ডের ক্ষতির পরিমাণ জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান টাকা অর্থাৎ এক পয়সা প্রথম মিলি সেকেন্ডের ক্ষতির পরিমাণ কি এক্ষেত্রে একটা জিনিস বলে নেওয়া ভালো যে একশো মিলি সেকেন্ডে এক সেকেন্ড হয় আমরা যেমন জানি ষাট সেকেন্ডে এক মিনিট হয় ষাট মিনিটে এক ঘন্টা হয় এই রকম ঠিক তেমনি একশো মিলি সেকেন্ডে এক সেকেন্ড হয় অর্থাৎ মিলি সেকেন্ডে যদি আমি বার করি 
তাহলে কি হবে মানে এক সেকেন্ড বলতে বলতে আমার একশো মিলি সেকেন্ড হয়ে গেছে করছি প্লাস क्लोज कर लमा दिल लिखल आरोपेटा क्लोज कर लंटार कर लजा देखते पे गे ফার্স্ট মিলি সেকেন্ড অর্থাৎ এক মিলি সেকেন্ড এর প্রথম যে মিলি সেকেন্ড আছে সেখানে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো অর্থাৎ ক্যালকুলেশন করতে পারেনি বা এতটাই কম ডিজিট সেটা দেখানো সম্ভব নয় যদি দশ লক্ষ টাকার থেকে বেশি টাকা আমি দেখাতাম অবশ্যই আমার মিলি সেকেন্ডেও ক্ষতির পরিমাণ জানা যেত তাহলে আজকের আলোচনা থেকে যেটা বুঝলাম এস ওয়াইডি অর্থাৎ সাম অফ ইয়ার ডিজিট মেথডে আমি প্রতি মিলি সেকেন্ডের ক্ষতির পরিমাণটাও বার করতে পারবো অর্থাৎ আমার প্রতি বছরে যে ক্ষতির পরিমাণটা ছিল সেই ক্ষতির পরিমাণটা প্রথম বছর দ্বিতীয় বছর তৃতীয় বছর চতুর্থ বছর পঞ্চম বছর এবং ষষ্ঠ বছরে প্রতি বছরের ক্ষতিটা বা ডেপ্রিসিয়েশন ভ্যালুটা কত সেটা আমি যেমন দেখাতে পারলাম শুধু তাই নয় আমার যে টোটাল ডেপ্রিসিয়েশন ভ্যালু ছিল সেটা আমি এখানে টোটাল করে দেখাতে পারলাম শুধু তাই নয় ক্লোজিং ভ্যালু আমার যে এক লাখ টাকা ছিল সেই এক লাখ টাকাটাও আমি দেখালাম এবং এই ন লাখের সঙ্গে এক লাখ টাকা অর্থাৎ বিক্রি ছ বছর বাদে যে বিক্রি মূল্যটা ছিল সেইটার সঙ্গে আমার ক্ষতিটা বা ডেপ্রিসিয়েশনটা যোগ করে আমার যে দশ লাখ টাকা হলো সেটা দেখালাম এবং শুধু তাই নয় আমি পরবর্তী সিটে আমি যেটা দেখালাম সেটা প্রথম মাস প্রথম দিন প্রথম ঘন্টা প্রথম মিনিট প্রথম সেকেন্ড এবং প্রথম মিলি সেকেন্ডে আমার ডেপ্রিসিয়েশন কত সেটা এস ওয়াইডি মেথডে দেখানোর চেষ্টা করলাম আশা করি আজকের আলোচনা আপনাদের প্রত্যেকের ভালো লেগেছে আজকের আলোচনা এইটুকুই আজকের টিউটোরিয়াল আলোচনা ভালো লেগে থাকলে ভিডিওটিতে লাইক করুন কমেন্ট বক্সে আপনার গুরুত্বপূর্ণ মতামত দিন এবং বন্ধুদের সাথে প্রচুর পরিমাণে শেয়ার করে দিন আর এই রকম আরও ভালো ভালো টিউটোরিয়াল লিঙ্ক পেতে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করে দিন ধন্যবাদ